比亚迪明年一年卖四百万辆，到底是不是瞎吹牛？我相信很多人通过各种渠道看到过比亚迪有意无意的透露，明年的销量目标是四百万辆。如果你单单看这个数字啊，确实是非常的夸张。我们在某车 app 里面随便翻一下就会发现，如果说真的实现了，那不单单是在今年的技术上再翻一倍，更是完全对于南北大众的全面碾压。我们理性来分析一波可能性啊，以及它的这个增量到底来自于哪里？首先，王朝网和海洋网有一个巨大的提升空间啊，或者更加准确的说是产能的提升空间。比如说我们熟知的西安第三期、郑州工厂、合肥工厂等等，当他们火力全开之后，双网的这个月均贡献值达到二十八万，是一个非常保守的预估。咱们粗浅的计算一下国内的量级啊。注意以下的数据啊，均为预估，但是并不是随便的口嗨，是我根据已知的消息和规划的产能做出的预测。汉家族月均销量为三点五万，唐家族两万，宋家族五万，秦家族四万，袁家族三万，王朝家族的月均可以贡献十七点五万左右，而且它是一个非常非常保守的估计，甚至以上的数据啊，在今年年底就可以实现了，那明年是只多不少的。海豚月均三万，海豹两万，海狮一万，海鸥两万，驱逐舰系列两万，护卫舰系列一万，海洋家族的月均可以达到十一万左右。这里除了海狮的上市时间暂时不敢确定以外，其他车型的预估同样是非常非常保守的。除了现有的增量，腾势呢也是一个巨大的市场。除了这个全尺寸 SUV 和轿跑的上市时间未定以外，咱们姑且先计算 D9 和 U 差异的份额。按照现在的排产信息来看 ，D9 的月均销量未来可以达到一万左右，而 U 差异呢，据说也会有更多的惊喜。它包含了配置和价格的惊喜，预估的月均销量为一点五万，也就是说，腾势啊二三年的月均目标三十万，这个基本上是没有太大问题的。至此，比亚迪的双网加腾势的理论年销量已经来到了三百七十二万，最终的悬念呢，就必然来自于海外。这里顺便提一下，九月二十八号的欧洲发布会，这是我有史以来见过比亚迪做的最好的一次发布会，不拖拉不尬聊，高级感和档次感都足够。此次面向欧洲市场，包含了挪威、丹麦、瑞典、荷兰、比利时、德国等等国家，发布了老款的唐、新款的汉以及元 Plus 三款车型。售价分别为 7.2 万、7.2 万和 3.8 万欧，折合人民币大概是50万和26万。说实话，这个价格啊，绝对不算低。在同等价位之下，当地也可以有很多 BBA 的其他品牌的燃油车可选。但是实际的这个反馈还是不错的。比如说，唐因为在挪威就卖得非常不错，当时三千辆左右的这个成绩啊，已经可以排在榜单的前列。欧洲明年的表现还是可以期待一下的。当然了，海外真正贡献大量级的还是元 Plus、海豚以及广大的 DI 卖车型。尤其是亚洲其他国家，海豚还没有上市啊，就已经获得了非常非常高的关注度。感兴趣的可以自己在外网搜索了解一下。按照现有的规划来看啊，元 Plus 在二三年的海外月均销量大概可以达到两万左右，海豚呢可以达到一万左右。其余的比如说汉唐啊，包括秦巴的 DM、宋巴的 DM 等等车型，暂时还是未知数。但是月均的总量，这些车型加在一起达到一万，应该也不是太大的问题。所以保守的估计，二三年海外的这个销量预计会贡献四十万辆。如果说稍微大胆一点啊，这个数。数字很有可能会突破六十万辆，也就是说，我们在全部都相对保守的情况下，可以预见比亚迪二三代的销量确实是能够达到四百万辆的。当然了，其中还是有一些我们没办法预测的一些黑天鹅事件，也只能是一个理论上的一个正常表现。好了，以上就是我个人的一些预测和判断，希望对你有所帮助。就这样吧，拜拜。